నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కార్మిక శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం జగన్ ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో కూడా అవినీతి ఉండకూడదన్న ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకపోతే ఎన్నికల సంఘానిదే పూర్తి బాధ్యత అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయడానికి వీలు లేకుండా చేస్తున్నారని ఆరోపించిన చంద్రబాబు స్థానిక ఎన్నికల్లో డిపాజిట్లు కూడా రావనే భయం టీడీపీకి పట్టుకుంది అందుకే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్న మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎన్నికల నిబంధనలు కఠినంగా అమలయ్యేలా చూడాలి ప్రవర్తన నియమావళిపై పరిశీలకులు చురుగ్గా వ్యవహరించాలన్న ఎన్నికల కమిషనర్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో కూడా అమలయ్యేలా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో అవినీతి ఉండకూడదని చెప్పిన సీఎం అన్ని వ్యవస్థల్లో ఉన్న అవినీతిని ఏరిపారేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు కార్మిక శాఖపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం జగన్ పలు అంశాలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఉన్న అవినీతిని ఏరిపారేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో కార్మిక శాఖపై సీఎం జగన్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు కార్మికుల సంక్షేమం వారికి అందుతున్న వైద్య సౌకర్యాలకు సంబంధించి పలు అంశాలపై అధికారులను వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం వారికి దిశానిర్దేశం చేశారు అవినీతి కారణంగా ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో కార్మికులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఈ పరిస్థితులు మారేలా గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు మందుల కొనుగోళ్లలో ప్రమాణాలు పాటించాలని అలాగే పారదర్శకంగా జరిగేలా చూడాలని ఆయన సూచించారు కొత్తగా పెట్టబోతున్న మెడికల్ టీచింగ్ కాలేజీల సిబ్బందిని ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రిలో వైద్య సేవలకు వినియోగించుకోవాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు కాలుష్య నివారణపై సమీక్షించిన సీఎం జగన్ కాలుష్య నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు కార్మిక శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీపై దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఈ సందర్భంగా అధికారులను ఆదేశించారు టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకపోతే ఎన్నికల సంఘానిదే పూర్తి బాధ్యత అని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయడానికి వీలు లేని పరిస్థితులు అధికారులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు రంగుల పేర్లతో మూడు వేల కోట్లు దుర్వినియోగం చేశారని ప్రజల సొమ్మును దుర్వినియోగం చేసిన ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని తానెప్పుడు చూడలేదని అన్నారు రాజ్యసభలో కూడా పోటీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించాం రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వరలరామయ్య గారిని ఒక ఎస్సీ అభ్యర్థిని పెడతాం ఇందులో రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజలకు అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఉంది మేము గెలుస్తున్నామని కాదు క్రాస్ ఓటింగ్ వేయాలని కాదు కానీ మీరు చేసినటువంటి అవినీతి అధర్మ రాజకీయాలు ఎన్నికల కంటే ముందు ఏం చెప్పారు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఏం చెప్పారు ప్రజల్ని ఏ విధంగా మభ్యపెట్టారు ఏ విధంగా మీరు మోసం చేశారు ఈ విషయాలన్నీ చర్చ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకనే మేము వరలరామయ్య గారిని పెట్టి రాజ్యసభలో ముందుకు పోతున్నాం అది కూడా ఎప్పుడు నామినేషన్ నామినేషన్ వేస్తాం ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ద్వంద్వ పరిణామాలన్నీ కూడా ఏవైతే వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటి చేయదు ఒకటి ఈ రెండు కూడా ప్రజలకు అర్థం కావాల్సిన అవసరం ఉంది వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ అందుకే ఇది కూడా నిర్ణయం చేశాం దానికి కూడా నామినేషన్ వేస్తాం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో డిపాజిట్లు కూడా రావని తెలిసే చంద్రబాబు ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ఓడిపోతాను ఓడిపోతాను అని తెలిసి ఏ విధంగా దీన్ని మనం కప్పిపుచ్చుకోవాలని చెప్పే ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ ఉన్నాడు మరి నిజంగా మీ పార్టీ బాగా మెరుగ్గా పనిచేస్తుందనే నమ్మకం మీకుంటే నిన్నటి రోజు 
సతీష్ రెడ్డి ఎందుకు రాజీనామా చేశాడు అంతకుముందు డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద్ ఈ మధ్యనే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు రాజీనామా చేశాడు రెహమాన్ గారు ఎందుకు పార్టీ వీడాడు మరి ఇవన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎవరైనా సతీష్ రెడ్డి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చూస్తే సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు నేను కాదు మరి ఇంత అసందర్భంగా తన అసహనాన్ని కప్పిపుచ్చుకోలేక అనేక తప్పుడు ఆరోపణలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది చాలా దురదృష్టకరం మరి ఈరోజు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు జరుగుతున్న త సమయంలో చాలా పారదర్శకంగా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తూ ఉంది మరి ఇలాంటి పారదర్శకంగా జరిగే ఎన్నికల్లో కూడా ఇదేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు దౌర్జన్యంతో గెలిచారు మొత్తం కూడా లేకపోతే తొంభై శాతం నేను గెలిచేవాడిని అని చెప్పుకోవాలనే ఒక గ్రౌండ్ను తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు తప్ప అతనికి నిజంగా ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలా దీటుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదుర్కోవాలని చెప్పే ఆలోచన ఏమాత్రం కూడా లేదు మరి ఆ పార్టీ మీద నమ్మకం లేదనే దానికే ఈ మధ్య నిన్నటి రోజు కూడా సతీష్ రెడ్డి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆ పార్టీలో ఉన్నాడు మరి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీని వీడుతూ ఉన్నారంటే దాని గురించి ఆలోచన చేయకుండా మా గురించి ఆలోచన చేయడం చాలా దురదృష్టకరం ఇంకా ఆయనకు వంత పాలకే పత్రికలు ఉన్నాయి వంత పాలకే మీడియా ఉన్నది వారిని వాడుకొని తెలుగుదేశం పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలా అని చూస్తూ ఉన్నాడు తప్ప అతని చర్యలతో తెలుగుదేశం పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలా మనం ఎన్నికల నిబంధనలను కఠినంగా అమలయ్యేలా చూడాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు ప్రవర్తన నియమావళిపై ఫిర్యాదులు పరిష్కరించడానికి పరిశీలకులు చురుగ్గా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి వాటి వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలియచేయాలని రమేష్ కుమార్ అన్నారు ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు చేసే ఖర్చులతో పాటు సున్నితమైన ప్రదేశాలను గుర్తించి వాటిపై నిశితంగా దృష్టి సారించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు విజయవాడలోని ఈసీ కార్యాలయంలో పదమూడు జిల్లాల ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలకులతో రమేష్ కుమార్ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రమేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ అనుమతి లేని ర్యాలీలు బైక్ ర్యాలీలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని తెలిపారు ఎన్నికల పరిశీలకులు తమ విధిని నిర్వర్తించడంలో నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు ఎన్నికలో డబ్బును అరికట్టడానికి ఎన్నికల వ్యయ ఖాతాలను తరచుగా తనిఖీలు చేయడానికి జిల్లా కలెక్టర్లతో కలిసి సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన ఆదేశించారు వివాహం కుటుంబ వేడుకలు వైద్య చికిత్స ఫీజు చెల్లింపు మొదలైన ఏవైనా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల నిర్దేశించిన పరిమితి యాభై వేల రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదని అన్నారు క్షేత్రస్థాయిలో విధుల్లో పాల్గొనే సిబ్బందికి అధికారులకు తగు సూచనలు చేయాలని రమేష్ కుమార్ అన్నారు ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎన్నికల పరిశీలకులు సహించరనే నమ్మకం క్షేత్రస్థాయిలో తీసుకురావాలని ఈ సందర్భంగా రమేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటు హక్కును పొందారు ఒరిస్సాకు చెందిన బిశ్వభూషణ్ గత జులైలో రాష్ట్ర గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి అప్పటి నుంచి విజయవాడలో ఉన్న రాజ్భవన్లోనే నివాసం ఉంటున్నారు రాజ్భవన్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉండడంతో ఆయన అక్కడి నుంచి ఓటరుగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఏపీలో ఓటు హక్కు పొందారు రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు నరసింహన్ గవర్నర్గా పనిచేశారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒరిస్సాకి చెందిన బిశ్వభూషణ్ను రెండు వేల పద్దెనిమిది జులైలో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమించింది గత ఏడాది జులైలో గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆయన అప్పటి నుంచి విజయవాడలోనే నివాసముంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజ్భవన్ విజయవాడ మధ్య నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉండగా గవర్నర్తో పాటు మహిళా గవర్నర్ సుప్రభా హరిచందన్ సైతం నేడు ఓటర్లుగా పేరు నమోదు చేసుకున్నారు ఓటరుగా నమోదయ్యేందుకు అవసరమైన పత్రాలను ఎన్నికల అధికారులకు అందించారు గవర్నర్ కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా సూచనల మేరకు నియోజకవర్గ ఎన్నికల విభాగపు ఉప తహసీల్దార్ నాగమణి మంగళవారం గవర్నర్ దంపతులకు సంబంధించిన ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు అప్పటికప్పుడే వివరాలను సరిచేసుకున్న అధికారులు జిల్లా పరిపాలనాధికారి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరుడికి అతి త్వరలోనే ఓటరు కార్డును అందజేస్తామని తెలిపారు రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలంటూ ఏప్రిల్ పదిన దీక్ష చేపడుతున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిగ పోరాట రిజర్వేషన్ సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు 
ఈ దీక్షలో రైతులు మహిళలు స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మాదిగ పోరాట రిజర్వేషన్ సమితి ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా సంఘం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పేరుపోగు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గత ఎనబై రోజులుగా రైతులు మహిళలు ఆందోళన చేస్తున్నా సీఎం వైఎస్ జగన్ పట్టనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా కొనసాగించాలన్న డిమాండ్ తో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతంలో ఏప్రిల్ పదిన దీక్ష చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఎస్సీ వర్గీకరణపై జగన్ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అమరావతి నిర్మాణం కోసం ఎక్కడైతే శంకుస్థాపన చేశారో అక్కడే ఏప్రిల్ పదిన దళిత బహుజనులను కలుపుకొని దళిత బహుజనుల ఆధ్వర్యంలో నిరసన దీక్ష చేపడుతూ ఉన్నాం ఎందుకనంటే రాష్ట్రానికి నడిబొడ్డుగా ఉన్న పరిపాలన సౌలభ్యంగా ఉన్న అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించడం ద్వారానే దళిత బహుజనులకు ఉద్యోగోపాధి అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే విశాఖపట్నం తరలిస్తే ఎప్పుడో అభివృద్ధి చెందిన ఆ ప్రాంతంలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండవు అదే రకంగా మరి ఆ ప్రాంతం దూర ప్రాంతం అవటం వల్ల బడుగు బలహీన వర్గాల జాతులు అటు అనంతపురం నుంచి ఇటు నెల్లూరు నుంచి ప్రయాణం చేసి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురే ఆస్కారం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా ఎనభై ఐదు రోజులుగా అమరావతిని రాజధానిగా కొనసాగించాలని రైతులు మహిళలు పెద్ద ఎత్తున నిరసన దీక్షలు చేస్తూ ఉంటుంటే ఆందోళన చేస్తూ ఉంటుంటే ఎనభై ఐదు రోజులుగా జరుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి అమరావతిలోనే ఉండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా ప్రయాణించకపోగా వారి సమస్యల పట్ల స్పందించకపోగా ఆయన వెంటనే ప్రతీకార చర్యలకు దిగే విధంగా కొంతమందిని ప్రభుత్వమే దింపి అక్కడే నిరసన దీక్షలు చేపట్టడం అంటే మరి అక్కడ కొన్ని వర్గ వైరుధ్యాలకు కారణమయ్యే పరిస్థితిని ప్రభుత్వే కల్పించడం అనేది కూడా ఒక దారుణమైనటువంటి విషయం లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నప్పుడే విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలరని నలంద విద్యా సంస్థ కరస్పాండెంట్ విజయబాబు అన్నారు తాము తెచ్చిన కరికులం వల్లే అనేక మంది విద్యార్థులు ప్లేస్మెంట్లు సాధించారని చెప్పారు తుమ్ములపల్లి కళాక్షేత్రం నందు నలంద కళాశాల సక్సెస్ మీట్ ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ప్లేస్మెంట్ సాధించిన నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులకు కళాశాల యాజమాన్యం అభినందన తెలిపింది ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి అనంతరం నలంద విద్యా సంస్థల కరస్పాండెంట్ విజయబాబు మాట్లాడుతూ తమ కళాశాల విద్యార్థులు వివిధ రంగాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరుస్తున్నారని చెప్పారు తాము తెచ్చిన కరికులం వల్లే అనేక మంది విద్యార్థులు ప్లేస్మెంట్ సాధించారని చెప్పారు ఎంతో మంది డిగ్రీ ఉన్న విద్యార్థులు వాళ్ళకు కావాల్సిన అర్హతలు లేక ఉద్యోగాలు సాధించలేకపోవటం అనే అంశంపై నలంద డిగ్రీ కాలేజ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఒక స్పెషల్ కరికులం ద్వారా గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కువ మంది విద్యార్థుల్ని ఆల్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు సాధించేలాగా చేయడంలో నలంద డిగ్రీ కాలేజ్ టీం ఎంతో కృషి చేసి విద్యార్థులు చాలా డిసిప్లిన్గా కమిట్మెంట్తో వాళ్ళ కెరియర్ పాత్ను వాళ్లే సెలెక్ట్ చేసుకునేలాగా చేయగలగడం అనేది మాకు చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం అది ఈరోజు ఎంత గొప్ప ఆనందం అంటే విద్యార్థులు అందరూ ఈ సంబరాన్ని వాళ్ళ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే బిఫోర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి మేము చేరబోతున్నాం అని చెప్పుకునే తృప్తి అటు తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇటు విద్యార్థులకు కానీ ఆ కలిగే ఆనందం మేము అందరం పంచుకుంటున్న ఈ అకేషన్లో ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ పెయిడ్ దేర్ అటెన్షన్ ఓల్ త్రీ ఇయర్స్ ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ వితౌట్ వేస్టింగ్ దేర్ టైమ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ జ్యోతిషం ముసుగులో సామాన్యులను జ్యోతిష్కుడు అచ్చిరెడ్డి మోసగిస్తున్నారని హేతువాద సంఘం అధ్యక్షులు నార్నే వెంకట సుబ్బయ్య అన్నారు గతంలో కూడా అచ్చిరెడ్డి అనేక మోసాలకు పాల్పడ్డారని పేర్కొన్నారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో హేతువాద సంఘం ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా హేతువాద సంఘం అధ్యక్షులు నార్నే వెంకట సుబ్బయ్య మాట్లాడుతూ 
జ్యోతిషునిగా చలామణి అవుతున్న అచ్చిరెడ్డికి మంత్రి అండదండలు ఉన్నాయన్న ప్రచారం రావడంతో బాధితులు బయటకు రావడం లేదని చెప్పుకొచ్చారు ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి అచ్చిరెడ్డి లీలలపై విచారణ చేయాలని అన్నారు అచ్చిరెడ్డి మరో డేరా బాబా నిత్యానందలాగా మారకముందే అతను అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు విజయవాడ మహాపట్నం పోరాటాలకు పుల్టిగడ్డ కానీ ఈరోజు మంత్రగాళ్లకు మాయగాళ్లకు అడ్డగా మారిపోయింది ఈ పరిస్థితి మారాలి భవానీపురంలో అచ్చిరెడ్డి బాబా అనే ఒక జ్యోతిష్కుడు ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి మీ సమస్యలు తీరుస్తాము మీకు ఇంకా మీ అమ్మాయి వివాహం కాలేదా మీ కొడుకు ఉద్యోగం రాలేదా మీ ఆరోగ్యం బాగాలేదా ఈ రకరకాలుగా మధ్య మభ్యపెట్టి మాయ చేసి రప్పించిన తర్వాత అందరికీ సమస్యలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ సమస్యలతో వస్తూ ఉంటారు వచ్చిన తర్వాత మీకు కాలసర్ప దోషం ఉంది ఆ దోషం ఉంది ఈ దోషం ఉంది మీకు వదలగొట్టాలంటే దీనికి ఇన్ని లక్షల వద్దీ పూజలు చేయాలి యాగాలు చేయాలి ఈ రకంగా మభ్యపెట్టి మాయ చేసి చాలామంది మోసం చేసిన పరిస్థితి ఉంది అయితే ఈ మధ్య ఒక మహిళ కంప్లైంట్ చేసిన సందర్భంగా వాళ్ళ అసిస్టెంట్ని సుబ్రహ్మణ్యం అనే అసిస్టెంట్ని మనం ఐదో తేదీ పోలీసు ఖమ్మం పోలీసులు తీసుకెళ్ళి విచారిస్తే ఏదో చెప్పారంట మరి ఆ విషయం తెలిసిన తర్వాత అచ్చిరెడ్డి బాబా పరారైపోయిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కూడా ఈ బాబాలని పెంచి పోషించే స్థితి నుంచి మారాలి లోకల్గా మంత్రి అండ ఉన్నది అనేటువంటి ప్రచారంతో పోలీసులు కూడా సరిగ్గా కంప్లైంట్ చేయ తీసుకోవట్లేదని ఒక ప్రచారం ఉంది ఇప్పుడు నిజంగా ఈ నాగ కాల సర్ప దోషం ఈయన వదలగొట్టేవాడు అయితే ఆయన జాతకం తెలియదా ఆయనకి ఇది ఆయన కాల సర్ప దోషం ఉంది ఆయన తను పరారైపోతామని ఆయన తెలియదా ఆయన జాతకంలో లేదా పరారైపో దాని పరిష్కారం ఏంటి పూజ ఏంటో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జ్యోతిష్యం పేరుతో మోసం చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ వసతి గృహాల నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల రాష్ట్ర సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు జాన్ అన్నారు అన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు లభిస్తున్న విధంగానే తమకు కూడా సంవత్సరానికి ముప్పై రోజులు అరెండర్ లీవులు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు వెలుగు జాన్ మాట్లాడుతూ అన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు లభిస్తున్న విధంగానే తమకు సంవత్సరానికి ముప్పై రోజులు ఎరెండర్ లీవులు ఇవ్వాలని కోరారు బీసీ సంక్షేమ శాఖలో ఇరవై శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని అన్నారు వారాంతరపు సెలవులు ఇవ్వకపోవడంతో పని ఒత్తిడికి గురవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం గుర్తించి పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు ఏ సెలవులో వాడుకోవడానికి వీలు లేని మాకు మాత్రం ఆరు రోజులే ఇస్తున్నారు అన్ని సెలవులో వాడుకున్న వాళ్ళకి ముప్పై రోజులు ఇస్తున్నారు మాకు కూడా ముప్పై రోజులు ఇవ్వాలి అలాగే బీసీ సంక్షేమ శాఖలో బీసీ సంక్షేమ శాఖలో ట్వంటీ పర్సెంటు హెచ్డబ్ల్యూ ప్రమోషన్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నామండి టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ అదనంగా ఇవ్వమని మేము ఇచ్చేసామండి సంవత్సరం అంటే దాని మీద పోరాటం చేస్తున్నాం ఇంతవరకు అవ్వలేదండి ప్రతి హెచ్డబ్ల్యూఎస్కి ప్రతి బుధవారం వీక్లీ యాప్ ఉంది మా పై అధికారులకి మాకు మాత్రం శని ఆదివారాలు ఏ పండుగ ఏమీ వాడుకోవడానికి వీలు లేదు వీక్లీ యాప్ ఇవ్వట్లేదు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు లోగడ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరం నుండి పనిచేసిన వాళ్ళని వాళ్ళని తొలగించి ఈ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో కొత్త వాళ్ళని ఇస్తున్నారు కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ఆ కొత్త కాంట్రాక్టర్లో ఒకళ్ళ దగ్గర లక్ష రెండు లక్షలు యాభై వేలు కూడా తీసుకొని ఆ కాంట్రాక్టర్ చేస్తున్నారు నందిగామ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని శానిటేషన్ మహిళా ఉద్యోగులంతా ఆరోపిస్తున్నారు కనీసం సెలవులు ఇవ్వకుండా అధికంగా పని చేయించుకుంటూ ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు వెంటనే అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నగర పంచాయతీ పరిధిలో తమ పట్ల శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ దురుసుగా మాట్లాడుతున్నారని శానిటేషన్ మహిళా ఉద్యోగులంతా మండిపడ్డారు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలంటూ కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు మహిళా ఉద్యోగులను అతిగా పనిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తమపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారని ఆరోపించారు కనీసం సెలవులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని బోరున విరపిస్తూ కమిషనర్ కు తమ గోడును విన్నవించుకున్నారు కమిషనర్ సమక్షంలోనే అధికారికి మహిళా ఉద్యోగుల బంధువులకి మధ్య వాగ్వాదం జరగగా తక్షణమే ఇన్స్పెక్టర్ పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆందోళన చేశారు వాళ్ళు కూడా ఎవరో చెప్పదా ఏం జరిగిందనేది కూడా ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు 
ఇవాళ కూడా నేను ఎందుకు వచ్చానంటే ఎలక్షన్స్ సంబంధించి ఏది మన ఎలక్షన్ కోడ్ ఆమోదు చేయాలి కాబట్టి జెండాలు కానీ ఏదైనా ఉండేయేమో అవన్నీ కూడా చూసుకొని దీని కానీ చెప్పడానికి నేను ఇప్పుడు రిపోర్ట్లు తీసుకెళ్ళడానికి తీసుకెళ్ళడానికి అని వచ్చాను మీరు సమయానికి ఎందుకు వచ్చి ఉండాలి పిలిపించాడు కావాలా వెళ్ళిపోయారంటే వెళ్ళిపోయారండి అన్నారు సరేలేంటే నాకు పెనం వస్తున్నాను అన్న మిమ్మల్ని పిలవమని కూడా చెప్పాలి వచ్చేసరికి ఉన్నారు ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ ఉన్నారు కదా అని చెప్పి చెప్తున్నా అంతే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పర్సనల్గా కానీ మీ అందరూ ప్రాబ్లం ఉంటే నేను ఇందాక ఎందుకన్నా ఆ రోజు వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు నుంచి నేను ఆఫీస్లో ఉన్నారు నేను అసలు ఆఫీస్లో ఉన్నాను చెప్పాలి నాకే చెప్పాలి నాకు తెలియదు ఎంత ఓదుకోవాలి నేను అసలు మీరు ఆ రోజు ఎప్పుడు కానీ నాలుగు రోజుల నుంచి నేను అసలు ఉన్నాను మేము అసలు కనీసం తిండి కూడా సరిగ్గా తెలుసు एसीटी न्यूज मुगे मुझे हेड मरुकसारी कार्मिक शाखा अधिकार समीक्ष निर्वहित सीएम जगन इएसए आस्पत्र अवनीति उद मुख्यमंत्री టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకపోతే ఎన్నికల సంఘానిదే పూర్తి బాధ్యత అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయడానికి వీలు లేకుండా చేస్తున్నారని ఆరోపించిన చంద్రబాబు స్థానిక ఎన్నికల్లో డిపాజిట్లు కూడా రావనే భయం టీడీపీకి పట్టుకుంది అందుకే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్న మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎన్నికల నిబంధనలు కఠినంగా అమలయ్యేలా చూడాలి ప్రవర్తన నియమావళిపై పరిశీలకులు చురుగ్గా వ్యవహరించాలన్న ఎన్నికల కమిషనర్ నమస్కారం